Hello everyone! Welcome back to my channel, Paano Matuto Mag English 101. In today's video, mag English Tagalog Translation tayong muli. Before we get started, I want you to understand that by studying English grammar only, it's not enough to be able to speak English fluently. Kaya kung gusto ninyo ng mga tips kung paano mabilis matutong mag-English, huwag ninyong kakalimutan yung lagi kong sinasabi. Na, bukod sa pag-aaral ng English grammar, pinaka-importante yung dalawang bagay na ito. Ano yon? Yung pagbabasa ng mga English books, katulad ng mga English novels, o kaya English short stories, okay? o kaya yung mga English articles, Okay? Para doon guys, na-encounter natin yung mga English vocabulary, English phrases na katulad nito. Okay? Pangalawa yung panunood. Panunood ng mga English TV shows, English TV series, English movies. O kaya kung ano man yung gusto natin panoorin, basta English yung pagkakasalita. Nang sa ganun guys, ma-encounter natin yung mga English phrases na ganito na gamitin in everyday conversations. Bukod doon guys, pag nanunood tayo, napapakinggan natin kung paano nila sinasabi yung mga English phrases na ito saka, at saka yung mga vocabularies na nakasulat dito kung paano binabasa, paano sinasabi kasama yung iba pang mga salita nang sa ganun guys, pag narinig natin yun, magagaya natin okay? pag ginaya natin yung pagsasalita nila ng mga English phrases na to okay? masasanay tayo Sy siyempre, ma mapapractice tayo magsalita okay Kaya nga guys, ako pag nanonood ng mga English TV series, ang ginagawa ko guys, yung isang isang episode, hindi lang isang beses kung pinapanood, yung maraming beses, nang sa ganun guys, yung mga na-encounter ko na katulad dito, paulit-ulit kong nadidinig. Nang sa ganun guys, pag paulit-ulit kong nadidinig, paulit-ulit ko rin na ginagaya. Nang sa ganun guys, pag paulit-ulit kong ginagaya, napapractice yung pagsasalita ko ng English. And then guys, yung yung mga nadidinig natin sa mga pinapanood natin, na-encounter din natin or nakikita doon sa mga binabasa natin ng mga English books. Kaya pag tayo nagbasa, minsan nakaka ng time, hindi na natin titingnan kung ano yung bigkas ng words na ganun. Kasi nadinig na natin yon sa napanood natin. Kaya magbasa tayo, manood para sa ganun, yung mga ito, yung mga ito Parehas nating ma-encounter. Parehas nating makita doon sa binabasa natin. Tapos, madidinig din natin sa mga pinapanood natin. And sa ganun guys, hindi tayo tingin ng tingin sa dictionary. Tapos, pag tayo nanonood guys, pag tayo nanonood, nakikita natin yung mga situation. Na kapag ang sitwasyon ay ganito, ito yung sasabihin mo. And then, kapag nangyari naman yung sitwasyon na ganun sa iyo, yun din ang sasabihin mo kung ano yung napanood mo or nabasa mo. Kaya ngayon guys, umpisan na natin. Tandaan po natin na sa pagtatranslate ng mga English phrases na katulad nito, kapag tinranslate natin yan sa ating wika, sa Tagalog, sometimes hindi siya word for word. Okay? Kaya, kaya katulad nito guys, halimbawa lang si Jenny kinikwento niya na yung dati namin kapitbahay na si Peter ay dumating na. Sasabihin niya, oh, dumating na si Peter. Dumating siya kagabi. So, sasabihin ko naman sa kanya, so what? Iano ngayon? What is it to you? Iano ngayon sa'yo? So, kanina, si Jenny, sinabi niya na dumating si Peter. Ngayon, sinabi ko naman, so what? Iano ngayon? So, ibig sabihin, kinokontra ko yung sinasabi niya na kung saan, sinasabi ko sa kausap ko na, iano ngayon kung dumating si Peter? Wala akong pakialam. Yun ang ibig sabihin, wala akong pakialam kung dumating siya. Yan o ngayon. Okay? Ibig sabihin, yung pagdating ni Peter, hindi ako apiktado. Okay? What is it to you? Sa Tagalog yan, i-ano ngayon sa'yo? Ibig sabihin, i-ano ngayon sa'yo? Ibig sabihin, ang maaaring maapektuhan naman sa sinabi, okay, o sa isang bagay na sinasabi, ay yung kausap mo. Okay? Halimbawa, yung kausap ko, si Jenny, i-ano ngayon sa'yo? Ibig sabihin, ay ano ngayon nung... Iyan ang pakialam mo. Okay, ibig sabihin na. So, halimbawa, halimbawa lang si Jenny at saka ako ay magkaibigan, pumunta kami sa isang kasalan. Okay? Lahat nakagown. Kasi nga kasal yun eh. Inakita niya, ito yung suot ko. Sasabihin niya sa akin, bakit ganyan ang suot mo? Sometimes kapag nainis tayo sa kausap natin tungkol sa sinabi, sasabihin natin, what is it to you? Okay? Ano ngayon sa'yo? Parang ibig sabihin, iyan ano ngayon sa'yo kung ito yung suot ko? 
Okay? Iyan na ngayon sa'yo. Iyan ang pakialam mo at ito ang suit ko. Yan ang ibig sabihin. So, parang so what? What is it to you? Tatandaan natin yung parang kinokontra natin yung kausap natin dyan. Pag so what, iyan na ngayon. Iyan na ngayon. Yung sinasabi mo, hindi ako apektado. Wala akong pakialam. Yan ang ibig sabihin. Okay? What is it to you? Anong pakialam mo? Iyan na ngayon sa'yo. Tandaan natin na yung mga English native speakers, mahilig sila sa mabilisang pagsasalita. Okay? Kaya yung two words, sometimes ginagawa na lang nilang one word. Okay? Yung salitang what is, naging what's. Okay? Pag ganun guys, yun yung tinatawag natin na contraction. Word contraction na kung saan yung two words, ginagawang one word na lang, pinagdidikit or pinagdudugto. Kaya yung what is, naging what's. Kaya guys, pag nanunood tayo ng mga pelikulang English guys, hindi natin madalas na matidinig itong buong buong phrase na ito, yung what is it to you? Kung hindi, ang madalas nating madidinig na sinasabi nila ay ito yung pinaiksi. Okay? Yung, pag, yung ginamitan ng word contraction. Kaya, yung what is it to you magiging, okay, what's it to you? What is it to you? What's it to you? Dito sa number two, tanda natin, kapag ka yung taong kausap natin, sometimes yung ikinikilos nila, parang sa tingin natin ay hindi normal. Okay? Hindi normal. Ibig sabihin, doon sa bagay na dapat nilang ikilos, hindi yun ang ikinikilos nila. So, ngayon, magtataka tayo sa kanila. Bakit nila gagawin yung bagay na yan or bakit nila nasasabi? Okay? So, pag nangyari yun guys, sometimes, sinasabi natin yung ganito, ano ka, baliw? Kaya, ano ka na ba? Baliw ka na ba? Nasisiraan ka na ba? Okay? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nawawala ka na ba sa sarili mo? So, tatandaan natin na, nababaliw ka na ba? Nasisiraan ka na ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Nawawala ka na ba sa sarili mo? So, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin, nababaliw ko na ba? So, ganun din sa English, guys. Okay? Yung nababaliw ka na ba, sa English ay, are you crazy? Okay? Sa English, ka guys, yung are you crazy, tandaan natin yung mga English native speakers, marami silang ginagamit ng mga English phrases. Hindi lang iisa. Katulad nitong, are you crazy? Pag hindi sila baba, kapag hindi nila gagamitin yung phrase na ito, Pwede nilang gamitin to, yung have you lost your mind, okay? Pag sinabing have you lost your mind, have you lost your mind, isa lang ang ibig sabihin yan, are you crazy, okay? O kaya kung hindi nila sasabihin tong have you lost your mind, eto, pwede nilang gamitin to. Are you out of your mind, okay? Are you out of your mind? Na kung, na kung saan ang ibig sabihin din yan ay, are you crazy, okay? Yung are you nuts, isa lang din ang ibig sabihin yan, okay? Are you crazy? Itong, have you lost your mind? Are you out of your mind? Are you nuts? Ang ibig sabihin ay, are you crazy? Okay. Sa Tagalog, nababaliw ka na ba? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Nawawalan ka na ba ng bait sa sarili mo? Yun ang ibig sabihin yan guys. Pare-parehas lang. Synonyms lang yan. Ito number 2 guys. Halimbawa na lang si Jennifer at saka ako ay magkasamang nakatira sa isang boarding house. Okay? Magkasama kami na nakatira sa isang kwarto. Halimbawa lang. And then ngayon, wala siyang pera. Okay? Wala siyang pera. Ngayon, para magka-pera siya, sabi niya, yung damit ko na ito, ibebenta na lang daw niya para magkaroon siya ng pera. Okay? So, yung kilos na yon o yung iniisip, na, iniisip niya na tungkol sa pagbenta ng damit na hindi naman niya damit, so, parang kakaiba, abnormal yung ikinikilos niya at saka yung iniisip niya. Okay? So, pwede kong sabihin sa kanya, are you nuts? Okay? O kaya, are you crazy? O kaya, are you out of your mind? O kaya, Have you lost your mind? Okay? Na kung saan, sa Tagalog niya na, nababaliw ka na ba? Nawawala ka na ba sa sarili mo? Okay? You can't do this to me. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. So, ibig sabihin, yung kausap mo, meron siyang bagay na ikinikilos na kung saan labis kang maapektuhan. Okay? At hindi mo matanggap yun. Sasabihin mo sa kanya, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Okay? So, ibig sabihin, kapag ka ginawa niya yung bagay na yun, talagang masasaktan ka at mag, or magdaramdam. Halimbawa lang nito guys, si Peter at saka ako, okay, magkasama sa isang sasakyan, okay, sa isang kotse. Ngayon, habang nag-uusap kami, nandun kami sa North Luzon Expressway, nainis siya sa akin, okay? Ngayon, dahil sa nainis siya sa akin, ibinaba niya ako dun sa North Luzon Expressway. Di ba, bawal maglakad doon, okay? Mabibilis yung mga sasakyan dun eh. So, hindi ko matanggap yung gagawin niya na 
pabababain niya ako doon. So, magmumukha talaga akong kawawa. O kaya, baka may masamang mangyari sa akin doon. So, labis talaga ako may hirapan. At dahil sa labis ako may hirapan, sa gagawin niya sa akin, so, maaring ako ay magdamdam sa kanya. O kaya, mainis. Okay? Kaya, sasabihin ko, you can't do this to me. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. What is it? I'm in a hurry. Okay? So, ito, kapag ka tayo nagmamadali, okay, yung taong kausap natin, o yung taong kumakausap sa atin ay may sinasabi. Ngayon, dahil sa tayo ay nagmamadali, hindi na natin masyadong iniintindi or hindi natin maintindihan masyado yung sinasabi nila. Kaya, sasabihin natin tong phrase na ito, I'm in a hurry. Okay? I'm in a hurry. What is it? I'm in a hurry. Ano yon? Ako ay nagmamadali. Pag sinabing I'm in a hurry, ako ay nagmamadali. Okay? So, kapag sinabi mo tong what is it, I'm in a hurry, pinapaintindi mo sa kausap mo na ikaw, sa pagkakataong iyon na ikaw ay kinakausap, ikaw ay nagmamadali. Okay? Para maintindihan niya na kung pwede, yung sinasabi niya ay sabihin na lang niya sa ibang pagkakataon. Halimbawa, pag uwi mo ng bahay, ganyan. Kaya, kung kayo guys kinakausap at kayo ay nagmamadali, pwede niyong sabihin to. Okay? What is it? I'm in a hurry. Para yung kausap natin, malaman niya or maintindihan niya na kailangan na nating magmadali. Okay? Kasi baka tayo ay malit sa ating pupuntahan. Okay? Pag sinabing, what is it? Ano yun? Okay? I'm in a hurry. Ako ay nagmamadali. I spend a lot of time worrying about you. Pag sinabing, I spend a lot of time worrying about you, ang ibig sabihin yan, ang tagal kong nag-alala sa iyo, o kaya ang tagal kong nag-aalala sa iyo. Pwede ang tagal or matagal. Okay, matagal akong nag-aalala sa iyo, matagal akong nag-aalala sa iyo. Kaya ang tagal kong nag-aalala sa iyo, or ang tagal kong nag-alala sa iyo. So, alimbawa nito guys, meron akong kasama sa bahay, alimbawa si Peter, okay? Then, umalis siya ng bahay. Ngayon, matagal siyang nawala. Buhat nung siya ay umalis, hindi siya nag-text, hindi siya tumawag. Kahit na ako, text ng text, tawag ako ng tawag, hindi naman siya nagre-reply. Hindi rin niya sinasagot yung tanong ko. So, mula nung siya ay umalis at hanggang ngayon, ngayon nakakarating lang niya sa bahay, Okay, ganong katagal yung pag-aalala ko sa kanya. So, matagal na yun para sa akin. Kaya pwede kong sabihin sa kanya na, I spend a lot of time worrying about you. Ibig sabihin, ang tagal kong nag-aalala sa'yo or ang tagal kong nag-aalala sa'yo. Yun ang ibig sabihin yan sa Tagalog. Let's move on to number 6. Okay, how could you betray me? Ang pinaka ano dito guys, titignan natin na pinaka, pinaka importanting word na ating titingnan na ay yung salitang betray. Okay? Pag sinabing betray, pag sinabing betray, ibig sabihin ay lokohin, dayahin, pagtaksilan. Kaya, ang ibig sabihin yan, paano mo nagawang lokohin ako? Paano mo nagawang pagtaksilan ako? Paano mo nagawang dayain ako? Tandaan natin yung lokohin, dayain, pagtaksilan. Parang, magkakasing kahulugan niya na kung saan, parang isa lang ang ibig sabihin, ano yun, lokohin. Okay? Paano mo nagawang lokohin ako? Itong how could you betray me, halimbawa na lamang mayroon tayong girlfriend, boyfriend, o kaya asawa, tapos nagawa nila na pagtaksilan tayo, okay, or lokohin, pwede nating sabihin to guys, how could you betray me? Ibig sabihin, paano mo nagawang lokohin ako? Paano mo nagawang pagtaksilan ako? Pwede rin natin i-apply to sa isang pagkakataong katulad nito. Halimbawa ako, halimbawa lang guys ha, pinagahanap ako ng police, okay? Dahil meron akong ginawang masama, okay? Wanted, kumbaga. And then, ako ayaw ko magpahuli sa mga police dahil ayaw ko makulong. So, nagtago ako ngayon. Ngayon, sinabi ko sa friend ko kung nasaan ako. And then, yung friend ko na yon, sinabi naman niya sa mga police kung nasaan ako. Okay, so, yung friend ko na yun, ipinagkalulo niya ako. So, ibig sabihin, parang niloko niya ako, ipinagkalulo niya ako. So, pag sinabing ipinagkalulo, yung isang tao, parang gumawa ka ng isang bagay na ikinapahamak niya. Tapos, dahil sinumbong ako ng friend ko sa mga polis, ngayon, yung mga polis, nalaman nila kung nasaan ako, kaya ngayon, yung mga polis, nahuli nila ako. Ngayon, nakulong ako. Ngayon, yung friend ko, nadalawin ako sa kulungan, din. Sasabihin ko sa kanya, dahil masama ang loob ko sa kanya, how could you betray me? Okay? 
paano mo nagawang ipagkalulo ako? Yan ang ibig sabihin niya. How could you do this to me? Kapag ka ang mga, kapag ka ang kausap natin guys, sinabihan natin ng ganito, ang ibig sabihin niya, yung kausap natin, mayroon silang ginawa na hindi natin inaasahan. Maari yung ginawa nila ay ikinampahamak natin or ikinasama natin ng loob. Tapos hindi natin inaasahan na yung bagay na yun ay gagawin sa atin. Kaya sasabihin natin sa kanila o sa kausap natin na how could you do this to me? Paano mo nagawa sa akin ito? Alimbawa lang yung asawa mo, girlfriend mo, or boyfriend mo, pinagtaksilan ka, instead na ito, yung how could you betray me? How could you betray me? Paano mo nagawang lokohin ako? Pwede mo rin sabihin ito guys, instead na itong number 6, paano mo nagawa sa akin to? Itong how could you do, ayan, how could you do, itong how could you do, pwedeng how could you do this, how could you do that? Ibig sabihin, paano mo ito ginawa or paano mo ito nagawa? Pwede rin na paano mo nagawa yun or paano mo ginawa yun. Kung halimbawa man na yung isang taong kausap natin, tinatanong natin ng gano'n, yung how could you do this or how could you do that, kapag ka yung isang bagay na ginawa niya ay parang hindi tayo makapaniwala na nagawa nila yon Pwede nating tanungin yung kasama natin na how could you do this or how could you do that, kapag ka yung isang taong kausap natin ay parang namangha tayo sa nagawa nila, na parang hindi tayo makapaniwala paano nila nagawa yon parang may magic. Okay? Halimbawa na lang guys, halimbawa na lang, kung ikaw nahihirapan ka na gawin yung isang bagay tapos yung taong kausap mo nagawa lang niya ng isang minuto yung parang hindi ka makapaniwala paano niya nagawa yun sandali lang nagawa niya sandali lang natapos na niya kaagad okay parang may magic or parang may kakaiba na parang hindi ka makapaniwala na kaya niyang gawin yun sa loob lang ng isang minuto so pag nagtaka ka paano niya nagawa yun okay pwede mong sabihin or tanungin yung Kasama mo, how could you do this? How could you do that? Okay? How could you lie to me? Okay? Paano mo nagawang magsinungaling sa akin? What makes you change your mind? Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Tatandaan natin guys, na sa pagtatranslate natin, hindi tayo nag-word for word. Kung hindi, kung ano yung situation na gamitin in everyday conversations, yun ang ating i-apply. Kasi kung i-word for word natin ito, ang pinaka-translation talaga niyan ay ano ang nagpapabago ng isip mo. Pag tayo nakipagtalastasan sa ating kapwa, na biglang nagbago yung decision nila. Halimbawa, meron silang bagay na napag-desisyonan. Tapos biglang hindi na lang nila gagawin ngayon. So, tatanungin natin sila bakit nagbago yung isip nila. Okay? Bakit nagbago yung isip mo? Bakit nagbago ang isip mo na hindi mo nagagawin yung pinlano mo kanina na dapat gagawin mo ngayon? So, hindi tayo nagsasabi yung, hindi natin sinasabi o tinatanong yung ating kapwa ng ano ang nagpapabago ng isip mo? Bakit hindi mo nagagawin yung dapat ay gagawin mo ngayon? Hindi natin tinatanong yung kapwa natin ng gano'n, yung ano yung nagpapabago ng isip mo. Kung hindi, ang sinasabi natin ay ganito. Bakit nagbago ang isip mo. Okay? Kaya ang katumbas nito sa Tagalog ay bakit nagbago ang isip mo. Okay? What makes you change your mind? Bakit nagbago ang isip mo? Pwede mo rin sabihin talaga ano ang nagpabago ng isip mo. Okay? Ano ang nagpabago ng isip mo? Or mas gamitin yung bakit nagbago ang isip mo. So, yun ang pinakakatumbas niyan. So, halimbawa na lang, Monday ngayon, ito si Jenny na aking kaibigan, sasabihin niya sa akin na ganito, I'm going back to Manila tomorrow. So, halimbawa lang, nasa Boracay kaming dalawa, okay? Namamasyal. And then, ngayon, sinasabi niya sa akin kung ano yung plano niya bukas. Na kung saan bukas, plano niya na bumalik na sa Manila. Okay, so sabi niya, I'm going back to Manila tomorrow. And then, ngayon, alimbawa, Tuesday na. Okay, Tuesday na ngayon. And then, inaasahan ko na alis na si Jenny. Pero nagbago isip niya, sasabihin niya sa akin na hindi na siya matutuloy, hindi na siya uuwi, or hindi na siya babalik. Hindi pa siya babalik sa Manila. So, pwede kong sabihin to, or tanungin sa kanya na, what makes you change your mind? What makes you change your mind? Ibig sabihin nun, bakit nagbago isip mo? Okay? Baka, bakit nagbago ang isip mo na hindi ka na babalik sa Manila? Bakit nagbago ang isip mo? Yan ang ibig sabihin. Itong number 10, pag she or he, ang katumbas niya sa Tagalog ay siya. Okay? 
kung babae yung siya na tinutukoy natin, she ang gagamitin natin. Pag lalaki naman ay he. Kaya, she left without saying goodbye or he left without saying goodbye. Ang ibig sabihin niya ay umalis siya ng hindi nagpapaalam or umalis siya ng hindi nagpaalam. So, halimbawa ngayon, kasama kita sa bahay, okay, then tatanungin kita, halimbawa, magkakasama tayo sa bahay. Ikaw, ako, at saka si Jenny. Okay? Then, pagdating ko, wala si Jenny, then tatanungin kita, where's Jenny? Pwede mo sabihin sa akin, dahil babae si Jenny, siya ang gagamitin mo. Okay? She left without saying goodbye. Siya ay umalis ng hindi nagpaalam or siya ay umalis ng hindi nagpapaalam. So, ang ibig lang sabihin nun, guys, Pag sinabi mo na siya ay umalis ang hindi nagpaalam, hindi ko na tatanungin sa iyo kung saan siya pumunta. Okay? Hindi na kita tatanungin pa. Basta basta understood na 'yon na siya ay umalis ang hindi nagpapaalam. Ibig sabihin, hindi mo alam kung saan siya pumunta. Okay? Tandaan natin, guys, para tayo mabilis matutong mag-English, huwag natin kakalimutan na sa pag-aaral ng English dapat tuloy-tuloy. Kasi, guys, kapag ka tayo nag-aaral mag-English, okay, alimbawa ngayon, nag-aaral tayo ngayon, then sa susunod na linggo tayo ulit mag-aaral, mabagal yung magiging improvement natin. Okay, kaya kung gusto natin na gumaling sa pagsasalita ng English, dapat, tuloy-tuloy. Kung pwede, kung pwede, araw-araw tayo mag-aaral ng English. Kaya guys, kapag ka tayo nag-aral ng English, dapat mayroon tayong schedule, okay? Na sinusunod. Nang sa ganun guys, yung pag-aaral natin ay hindi pa laktaw-laktaw. Halimbawa, mag-aaral tayo ngayon ng English, then sa susunod na linggo ulit, then sa susunod na linggo ulit. Hindi pwedeng ganun guys, dapat regular tayo nag-aaral, tuloy-tuloy. Kasi kapag ka hindi tuloy-tuloy yung pag-aaral natin, may tendency na kung ano yung pinag-aaralan natin kahapon o yung pinag-aaralan natin ngayon, sa susunod na mga araw o sa susunod na linggo, madali natin makalimutan yung mga pinag-aaralan natin sa English. Kaya yung magiging improvement natin sa pag-aaral ng English ay magiging mabagal. Kaya guys, Kung gusto natin na maging mabilis tayong matutong mag-English, dapat regular tayong nag-aaral ng English. Tuloy-tuloy yung pagpapractice natin. Kapag ga guys, uh, sinunod natin yung mga tips sa pag-aaral ng English at saka yung pag-aaral natin, tuloy-tuloy, sigurado na mabilis lang tayong gumaling sa pagsasalita ng English. So, yun lamang guys ang aking maipaglilingkot sa mga baguhan po sa ating channel. May mga listahan po tayo ng mga English Grammar Tagalog dito sa description ng video na ito. Matatagpuan dito sa ibaba ng video. Okay, lalagay ko na lang pa dito, ililink ko na lang pa dito. Nang sa ganun, mapanood pa po natin yung iba pa pong mga English Tagalog Grammar. Nang sa ganun, mas marami pa po tayong mat matutunan. Maraming marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Paano matutong mag-English 101? Please don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you so much, guys!